హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్టిఆర్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ నాన్ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో సెకండ్ టైప్లో థర్డ్ ప్రాబ్లం అనేది చేస్తున్నాం అనమాట సో లాస్ట్ క్లాసెస్ కూడా మీరు కనుక మిస్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది తప్పకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తాను తప్పకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూడండి సో ముందుగా సాల్వ్ Q square is equal to Z square into P square into 1 minus P square. So, ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఇచ్చాడు ఈ ఈక్వేషన్కి మనకి టైప్ టూ కింద సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు అనమాట అంటే ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ముందుగా మనం ఏ విధంగా ఉందో చూసుకుంటే మనకి ఏ టైప్ అర్థమైంది అనమాట అంటే ఫస్ట్ టైప్ ఆ సెకండ్ టైప్ ఏ ఏ టైప్ ముందుగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట సో గివెన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z square P square into 1 minus P square. So, ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఈక్వేషన్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనకి ఇది ఏ ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఏ ఫామ్లో ఉంది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కామా పీ కామా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఫార్మ్లో ఉందన్నమాట సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కామా పీ కామా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఫామ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేస్తామంటే ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అనేది ముందుగా రాసుకుందాం సో ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ x ప్లస్ ఏవై సో ఈ ఈక్వేషన్కి ఈ ఫామ్కి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏవై సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ప్లస్ ఏవైని మనం ఏమనుకుంటాం యూ అనుకు యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏవై సో ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి పీ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి డిజెడ్ బై డియు అదేవిధంగా క్యూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి a into small q అనమాట క్యాపిటల్ క్యూ కాదు క్యాపిటల్ స్మాల్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డిజెడ్ బై డియు సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ వన్ ద్వారా మనకి ఏ ఫామ్ కనుక్కున్నాం ఈ ఫామ్ ద్వారా మనకి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అనేది రాసుకున్నాం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏవై సో ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఏవైని మనం యూ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి దీని ద్వారా మనకి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజెడ్ బై డియు అదేవిధంగా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డిజెడ్ బై డియుగా వస్తాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పి వాల్యూని క్యూ వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్ వన్లో సో ఈ ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటామన్నమాట సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఈక్వేషన్ వన్లో ఈ పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ క్యూ స్క్వేర్ ఉంది కానీ మనకి క్యూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ కింద రాసుకుంటాం అనమాట అంటే ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ పి స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ అంటే మనకి డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ పి స్క్వేర్ మళ్ళీ పి స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి డి జెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది సో పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ అంటే క్యూ ప్లేస్లో ఏ ఇంటూ డిజెడ్ బై డియు అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అదేవిధంగా జెడ్ స్క్వేర్ అనేది అలానే ఉంది కాబట్టి ఈ పి స్క్వేర్ ప్లేస్లో మళ్ళీ మనం డిజెడ్ బై డియుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం ఇంటూ వన్ మైనస్ పి స్క్వేర్ వన్ మైనస్ మళ్ళీ పి స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి పి ప్లేస్లో డిజెడ్ బై డియుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ ఈ డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం సో ఈ విధంగా క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ డిజెడ్ బై డియు 
హోల్ స్క్వేర్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ జెడ్ స్క్వేర్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలే తీసుకొచ్చుదాం సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలే తీసుకొచ్చినట్టయితే మనకి ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలు తీసుకొచ్చి ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలు తీసుకొద్దాం సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందంటే డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చినట్టయితే డిజెడ్ బై డియు హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బై జెడ్ స్క్వేర్ అనేది మైనస్ అయ్యిద్ది అంటే వన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా వన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ అనేది అయ్యిద్ది ప్లస్ అలా మైనస్ అయ్యిద్ది మైనస్ అలా ప్లస్ అయ్యిద్ది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎల్సియం తీద్దాం ఎల్సియం తీసినట్టయితే బై డి డియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా ఎల్సియం తీస్తే జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ని అటువైపు పంపించినట్టయితే మనకి డిజెడ్ బై డియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్గా వచ్చింది బై జెడ్ సో ఈ విధంగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జెడ్ వాల్యూస్ అన్ని ఒకవైపు యు వాల్యూస్ అన్ని ఒకవైపు రాసుకుందాం అంటే ఏంటంటే ఇది టోటల్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై జెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది టోటల్గా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువతలు తీసుకొచ్చినట్టయితే జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డియు యు వాల్యూస్ అన్ని ఇటువైపు ఒకవైపు జెడ్ వాల్యూస్ అన్ని ఒకవైపు యు వాల్యూస్ అన్ని ఒకవైపు రాసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈక్వేషన్కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేస్తామన్నమాట సో ఫైనల్గా మనం పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో అంటే గివెన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డియుగా వచ్చిందనమాట ఈ ఈక్వేషన్ని సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో బోత్ సైడ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేద్దాం సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డియు సో ఈ విధంగా మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేసాం కదా సో నార్మల్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై రూట్ ఎక్స్కి ఫార్ములా తెలుసు ఏంటి టూ రూట్ ఎక్స్ అని కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే న్యూమరేటర్లో కూడా వాల్యూ ఉంది సో న్యూమరేటర్లో కూడా వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ని సాల్వ్ చేసుకుందాం అంటే ఏంటంటే ఈ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ని ఎల్ అనుకున్నట్టయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అయింది సో ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు డితో డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చేస్తామన్నమాట ఈ ఎల్ ఈక్వేషన్ని డిఎల్ బై డి జెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి టూ జెడ్ వచ్చింది ఎందుకంటే జెడ్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే టూ జెడ్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ టూ జెడ్ని ఇటువైపు తీసుకురండి అంటే డిఎల్ బై టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజెడ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డిజెడ్ ప్లేస్లో డిఎల్ బై టూ జెడ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఎల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం సో ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జెడ్ బై రూట్ ఎల్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఎల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు డిజెడ్ ప్లేస్లో డిఎల్ బై టూ జెడ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం డిఎల్ బై టూ జెడ్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డియు సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ జెడ్ వాల్యూని ఈ జెడ్ వాల్యూని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఫైనల్గా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై టూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డియుగా వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూసుకున్న ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా అప్లై చేసినట్టయితే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వన్ బై టూ అనేది కాన్స్టెంట్ టర్ము ఇక్కడ వన్ బై రూట్ ఎల్ ఉంది అంటే టూ రూట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ యు ప్లస్ సి సో 
కన్సిడర్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఈ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఫైనల్గా రూట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ సి వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఎల్ అంటే ఏంటి జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ సి వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యూ ప్లస్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఏవైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునే ముందు ఈ రూట్ని అటువైపు తీసుకెళ్దాం ఈ రూట్ని అటువైపు తీసుకెళ్తే జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అయింది సో స్క్వేర్ రూట్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలి తీసుకెళ్తే రూట్ అయింది అదే స్క్వేర్ రూట్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలి తీసుకెళ్తే స్క్వేర్ అయింది అనమాట సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఏ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలి తీసుకెళ్దాం అప్పుడు జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా యూ ప్లస్లో మనం ఎక్స్ ప్లస్ ఏవైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం సిన్స్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏవై కదా సో జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ వై ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అన్నమాట సో ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఫర్ సెకండ్ అటైప్ థర్డ్ ప్రాబ్లం అనమాట సో టైప్ టూలో థర్డ్ ప్రాబ్లమ్కి ఫైనల్గా మనకి జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఏ వై ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ విధంగా కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అనేది వచ్చింది సో రేపటి క్లాస్లో సెకండ్ నెక్స్ట్ టైప్ అనేది చూద్దాం అంటే టైప్ త్రీ చూద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీ యొక్క ప్రతి కామెంట్ చూసి మీ డౌట్స్ అనేది నేను క్లారిఫై చేస్తాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఎస్టీఆర్ తెలుగు ఛానల్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ లర్న్ మోర్